इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन क्या करोगे क्या बढ़ाओगे क्या कम करोगे पता फॉर्मूला इज पी एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन ऑफ सम बीम लेट से कुछ तो बीम है आपका स्ट्रक्चर रियल में ऐसे कुछ तो रहेगा आपको और देर इज अ पॉइंट लोड इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस कैंटिल्यूर बीम वॉट कैन यू डू लुक एट द फॉर्मूला एंड कैल बी so you can increase the ei values means sectional member has to be increased see either you can increase the e because it denominator pe e increase karo abhi if you cannot change see e pata hai kya aapko what is the e value for concrete i thought an under purpose thing If your grade of the concrete is 25 mm, तो ए सी कितना आएगा कॉन्क्रीट का ट्वेंटी फाइव थाउजेंड न्यूटन पर एम एम स्केर ये सर नो वॉट इज द ई फॉर स्टील टू टेन डेज टू फाइव सो दैट मीन्स टू लैख न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर राइट टू लैख टू इंटू टेन डेज टू फाइव Tell me who is having more e? Steel का ज्यादा है या concrete का ज्यादा है? Who? Steel का. Yes. Steel. Steel का ज्यादा है. Almost कितना है? Eight times से ज्यादा. Right? So that means who steel अगर use किया for of the same size. अगर मेरा ये एक beam है steel का पूरा steel है इसमें. ये steel beam है और ये पूरा concrete beam है ये. So who will have less deflection? Concrete का या steel का? Steel. Steel. Because Steel is having more e, almost eight times से. तो उसका eight times इसका deflection concrete का या steel का कम रहेगा या concrete का ज़्यादा रहेगा बोल सकते हैं. So you can, if it is possible to change e by changing the material, you can control the deflection, increase e. Or second choice के आपके पास increase I I increase करना होगा तो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन रहेगा तो डी इंक्रीज करना ज्यादा फिजिकल है बी भी कर सकते हैं बट डी किया तो ज्यादा है सो इंक्रीज आई दैट इज वन चॉइस तीसरा रेडी सेल्फ अगर पॉसिबल रहेगा तो अगर पॉसिबल रहेगा तो ही बोल रहा हूं मैं सब पॉसिबिलिटी पे है रेडी सेल इफ पॉसिबल अगर कैंटिलियर का स्पैन कम कर सकते तो करो एंड फोर्थ चॉइस इज ऑल्सो देर डोंट फॉरगेट रेड्यूज पी फोर्स को ही कम करो अगर समझो ये पॉइंट लोड मेरा है ना ब्रिक वॉल की वजह से आ रहा है समझो अर्धन ब्रिक की वजह से पॉइंट लोड आ रहा है ये पी तो अर्धन ब्रिक का डेंसिटी कितना है ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बताओ मुझे अगर लोड कम करना है तो क्या करेंगे बताओ ये अर्धन ब्रिक का लोड है ये पॉइंट लोड समझो अर्धन ब्रिक का है पार्टी या क्या बोलते पैरापिट वाले समझो अर्धन ब्रिक पैरापिट वाले इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूज द लोड हाउ कैन यू रिड्यूज द लोड एसी ब्लॉक या सिपोर एक्स ब्लॉक बोल सकते हैं उसको क्योंकि उसका डेंसिटी है टेन किलो टन पर मीटर रफली है एट एट टू टेन रहता है उसको सिपोर एक्स या ए एसी ब्लॉक ए एसी सी हाँ आई कुड कंट्रोल द लोड ऑल्सो और कभी कभी आजकल लोग ग्लास के पार्ट ये भी करते हैं पैरापिट वॉल्स सो ग्लास इज वेरी थिन ग्लास विथ रेलिंग सर ग्लास विथ रेलिंग डेफिनेटली so glass with railing the total load will be even maybe less than this cyborex load okay so you can control the loads if possible you can reduce the span of the beams if possible you can change the material so that you can increase the e or you can change the size of the section cross section i so you can increase the i b or d whatever okay so this is the way we by which we can control the deflections and you would use the formula to calculate the deflections for cantilever definitely it is more iske wajah se pl cube upon 3 ya hai agar cantilever pe udl rahega to wl raised to 4 upon 8 e i udl cantilever now i will show you simply supported ka kya see wl raised to 4 upon 8 e i aur ye simply supported ka hai 5 wl raised to 4 upon 384 e i cantilever ka kitna tha क्या था वो थ्री 
सॉरी डब्ल्यू एल एस टू फोर अपॉन ए टी एफ डब्ल्यू एल ए टी एफ ये मेरा कैंटिल्योर का है डेल्टा कैंटिल्योर टेल मी और ये सिंपली सपोर्टेड का है किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है कैंटिल्योर का क्योंकि नीचे सिर्फ ए टी ए या तो थ्री एटी फोर है इंटू फाइव ठीक है बट ये नंबर बहुत ज्यादा है यहाँ डिनोमिनेटर में सो डेफिनेटली सिंपली सपोर्टेड बीम विल हैव अ लेस डिफ्लेक्शन ये कैलकुलेशन के हिसाब से समझ में आ रहा है और बाय विजुअल ऑब्जर्वेशन आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली सिंपली सपोर्टेड विल गिव लेस डिफ्लेक्शन दैन कैंटिल यूर ओके नाउ दिस इज फाइव डब्ल्यू एल रेस टू फोर अपॉन थ्री एटी फोर ये अगर ये अभी फिक्स रहेगा ये ये सिंपली सपोर्टेड बीम है सो आई विल शो यू दैट यहाँ दिखा था सो वन कंडीशन इज ये कैंटी लिवर विथ यूडीएल लेट्स ए स्पेन इज सेम डब्ल्यू एल एस टू फोर अपॉन ए टी एफ ये मेरा है डेल्टा और कैंटी लिवर इफ इट इज सिंपली सपोर्टेड डेल्टा इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री एटी फोर डब्ल्यू एल एस टू फोर अपॉन ई आई ओके ये सिंपली सपोर्टेड ये कैंटी लिवर सिंपल और सिंपली सपोर्टेड एल इज सेम थर्ड केस इज फिक्स सपोर्ट यूडीएल स्पैन इज सेम डेल्टा इज वन अपॉन थ्री एटी फोर अभी बताओ किसका कम है डिफ्लेक्शन सबसे कम कौन है फिक फिक्स राइट केस वन केस टू केस थ्री अभी से और एक केस बताता हूं ये है टू स्पैन या थ्री स्पैन कंटिन्यूस है बीम एंड स्पैन इज सेम यल एल 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 ये है कंटिन्यूस बीम अभी किसका डिफ्लेक्शन कम है सबसे पॉसिबली ये वाला ये सर नो ये वाला पॉसिबली ये इसके बीच में आएगा नंबर ये कहा तो नाउ लुकिंग एट द बाउंड्री कंडीशन सपोर्टिंग कंडीशन ऑल्सो यू कैन टेक द डिसीजन विच डिफ्लेक्शन इज मोर एंड विच डिफ्लेक्शन इज लेस सो कैंटी लेवर विल हैव मोर सिंपली सपोर्टेड लेस फिक्स सपोर्ट अगेन लेस वेरी लेस एंड कंटिन्यूस नियर अबाउट फिक्स स्टॉर in between this okay so whenever you do any structural uh, framing systems or you do the design or do the analysis rather make sure that you are creating such a situation which will give less deflections okay try to control either p ye isko control karo ya el ko change karo ya e ko e ke generally difficult hai change karna because in rcc structure everything is concrete and in steel structure everything is steel so you can control i only so this is the more freedom we have for changing the sizes sometimes definitely l is we can change and load also can be changed using different materials lightweight materials so this is the overall i would say the deflection of structures so thank you all any questions you can ask quickly Query questions? How was the session actually? Do you feel this is was useful? Yes, sir. That's very. Yes, sir. Yes, <clears throat> very informative. Thank you. so i would uh, suggest all of you please uh, see in this respect to actually whatever this uh, whatever we discussed today uh, create that perspective and visualization uh, to understand the reflected shapes so this was the awareness se awareness session slowly you develop that thought process understanding and you will understand the structural engineering very well as you go ahead actually this is the beginning actually so if uh, somebody ask me if you want to start the structural engineering where you will start i will start in the 
through the deflections. First is the deflection, then maybe loads and all everything. Okay. Any questions, participants? Sir, in staircase, is it necessary to check for deflection? Staircase? Yeah, actually, deflection should be checked for all the members. It should be checked, definitely. Uh, yes, uh, your question is good. Uh, see, if... I'm just asking you a question. If this is beam with span L, okay. And the same structure is this, like this, let's say. There is a load. Span is L. Can you tell me which deflection is more? Case 1 ka jada hai ya 2 ka jada? One ka. More. Or yeah. So there is certain a uh, relation to the form or shape of the structure also regarding deflections. Okay. <laughs> this is very flat and there is some crank portion like staircase we can say. So due to the crank actually, there will not be the full deflection because of the actual forces within the staircase also. So all of you know that if this is the, let's say, simply supported flat beam, there will be deflection, something like this, let's say. And if there is a arch shape, I say goes to arch shape, same span, L, and there is a load, let's say. Iska deflection, arch ka kya rahega, jada ya kam rahega, third case, let's say. Will it be less or more? Uh, less. Very less, right? Very less. If you have B, I'm just assuming you have to have some of the Because, of, because the, there is no much deflection or there is no much bending because there is actual force also which is passing through this arch, which is compression, we call it as compression. So due to the shape of the structure, also we can control the deflections. So first of all, we have seen uh, due to the boundary conditions, support fixed pin, due to the continuity, or we can control the deflection using the cross-section size, moment of inertia, elastic modulus, loads. And we can control the deflection through the shape of the structure or form of the structure, form or shape. So this is also a possible way by which we can control the deflection if possible. For the same span. So form and shape is also important to control the deflections. Now you can see through this uh, perspective different structures in uh, in the world. Okay, any structure it may be cricket stadium, it may be bridge, it may be uh, signature structures like sports uh, structures, water tanks, industrial structures. Any structure you just look at it and try to understand the deflected shape. Try to understand which is giving more deflection, which is giving less deflection. Trying to think, yeah, what solution I can give to control the deflections. So this way you can develop this.